ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൂട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പുട്ടുപൊടിയൊന്നും വേണ്ട ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തരി തരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പോൾ പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന ആട്ട മാവാണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഞാൻ പുട്ടുപൊടിയിലാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇനി പുട്ടിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പുട്ടിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ അരിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കരുത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഒന്നിച്ച് എല്ലാ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചു വരുമ്പോൾ മാവിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് മാറി വരും അതുപോലെ ഒന്നും ആയി വരില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അധികം നനഞ്ഞു പോയാൽ ഇങ്ങനെ കൊഴുക്കട്ട പോലെ ആയി വരും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തരി തരി പോലെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് മാവിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മിക്സിയിൽ വരും ഇനി മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് പാസ്പോർട്ടൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി വരും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മാവും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ഇനി പുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറ്റിയിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം പുട്ടുപൊടി കുറ്റിയിലോട്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അധികം തിരികി നിറയ്ക്കരുത് എന്നാൽ ആവി പുറത്തോട്ട് വരില്ല വെള്ളം കൂടി പോയിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് ഞെരുക്കി ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുട്ട് ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം പ്രഷർ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്ന കുറ്റിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പം ഇനി വെച്ചു കൊടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആവി നന്നായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും വന്നു തുടങ്ങിയ ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി നന്നായിട്ട് വരണം നല്ല മണമൊക്കെ വരും അപ്പം പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ആവി മറക്കുന്ന നല്ല മണമുള്ള പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വിരലും കൊണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി പൊടിഞ്ഞു വരും കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പുട്ടുണ്ടാക്കി നോക്കുക പുട്ടുപൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഈ ആട്ടമാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടിനാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പുട്ടുണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊ